Hello dear students, welcome back to Future Plus Academy. In the Namal Nokam Bona, the senior secondary day, sociology question paper and their complete analysis. Anna. Hi, hello friends. Here are they, are they the English learning and books? Are they the SLC plus trip? Tell us about the humanities, commerce, science, any machine that did complete solutions. So, either or a phone guide. Could they do it in a guy's screen card number like a contact? First, I'm a girl. इन मार्किंग स्कीम एम डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ मार्क्स टोटल अंज मोड्यूल अल फस्ट मोड्यूल वरुद सोश्योजी बेसी कंसप्त अल मुद्दे चौदह नेक्स्ट सैकंड मोड्यूल सोश्यल इंस्टिट्यूशन आोश्यल स्ट्राटिफिकेशन अब पन्द्रे मार्कि चौदह वो तेड्ड मोड्यूल सोश्यल चेज सोश्यलेशन आोश्यल कंट्रोल अब पदमू मार्कि चौदह वो दें नमें फोर्त मोड्यूल इंडियन सोसाइटी मुपद मार्कि चौदह वह फिफ्त मोड्यूल ओप्शनल मोड्यूलस अब रू स्टाट ऑफ वुमणु कलचर अब पद मार्कि चौदह वरुद इं डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ मार्क्सी ईर टेब कनसा फस्ट मोड्यूल अल फोर्त मोड्यूल मुपद मार्कि चौदह वो सो ई रू मोड्यूलस कुछ अधिक मार्कि वो ते इंपोर्टाण मनसो टोटल वरुद नमुक हंड्रड्ड मार्क्स टोटल मार्क्स वरुद नेक्स्ट नमुक एत्र चोद नोक और क्वस्टन पेपर स्क्रीन ना अब जस्ट नोक एवस्ट वरुद क्वस्टन पेपर सेंशन ए सेंशन बी एट रहा डिवेड कह अल टोटल अब सेंशन वण सेंशन एम सेंशन बी कूड़े ट्वेंटी नयन क्वस्टन टोटल अल सेंशन ए मार्कि अब वण वेड मूं चोद रु मार्कि आरु चोद अगर पन्े मार्क् ना मार्कि पत् चोद नापद मार्क् आर्कि अंज चोद मुपद मार्क् सो टोटल एणपत मार्क सेंशन ए एव सेंशन बी निर्कि और चौदह वण वेड रु मार्कि रु चोद ना मार्कि और चौदह आरु मार्कि और चौदह अगर टोटल पद मार्क वरुद अब अगर नोक नमुक एणपत मार्क पद मार टोटल हंड्रड्डे मार्क्स ओके ट्वेंटी नयन क्वस्टन टोटल वरुद अब इत्र मनसा इधर निवस्टन पेपर मार्किंग स्कीम वरुद ओके क्वस्टन एत्र मार्क टोटल पर नोकी मोड्यूल वाइस मार्किंग स्कीम नोकी नेक्स्ट नमक सोलड क्वस्टन पेपर नोक इन क्वस्टन पेपर फ्रंट सैड फस्ट पार्टिदान रोल नंबर एलो अक्सामेशन डेटान स्पेस अब कहान सेंशन ए को ओके सेंशन ए आ फस्ट चोद नोक ने ओलडस्ट रिलीजियन अल सेंड क्वस्टन हू फौंड द तियोसफिकल सोसाइटी नेक्स्ट वण तेड्ड क्वस्टन वाट ड बुद्ध मी मूं ए वण वेड मार्कि चौदह डयरक्ट क्वस्टन वन ऐसा ओलडस्ट रिलीजियन हिंदु मत नमक हू फौंड द तियोसफिकल सोसाइटी इन इंडिया चौदह नमुक आनी बस अब इन इंडिया को इन फौंडियोसफिकल सोसाइटी फौंड आरान नाम आरान मैडम लवेस्कि आर्णल एच एस ओलकोट इन प्रोपोण वह एन सेंवेंटी फाइवल इत फौंडी सो आरान एलिया मे हू फौंड चोदू सो अब मार्क नेक्स्ट क्वस्टन वाट ड बुद्ध मीन बुद्ध वर्ड मीनिंग लिटरली द टेम बुद्ध लिटरली मीन एंड वण ए नोवर अब बुद्धन वाकि अर्थ प्रबुद्ध अथवा अवे नेक्स्ट टू मार्क्स क्वस्टन टू मार्क्सी आर चौदह फस्ट सेंशन वरुद पन्द्रे मार्कि सो आोद चोदा नोक इन विच इयर वॉज द रोयल ऐसी सोसाइटी फौंड आई हूम चौदह रु मार्कि नालाम चौदह वरुद वि नो दैट सर विलियम जोण वॉज द फौंड आस्टाब्लिश इट्स इन द इयर ऑफ सवेंटी एयटी फोर ओके अब आरान सर विलियम 
ജോൺസ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും എഴുതണം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ ബേസിസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലിയും പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലിയുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെക്കാം നെയിം ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാട്രിയാർക്കലും പാട്രിയാർക്കലും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണോ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ ഇവിടെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ രണ്ട് മാർക്കാണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഡസ് ഗ്രൂപ്പ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതപരമായ പരസ്പര പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് സാമൂഹ്യ ഗണം എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യ ഗണം സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ സോ ആ ആൻസർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു മാർക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ റിലീജിയസ് നെയിം ഓഫ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത ആൻഡ് വോസ് ഹി ബോൺ എന്നാണ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത എന്ന പേരുള്ളത് ആരെയാണ് ആർക്കായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ബർത്ത് പ്ലേസ് വരുന്നത് കൽക്കട്ടയാണ് സോ രണ്ട് മാർക്ക് അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഇനി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കി ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് സെക്കുലറിസം എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്താണ് സെക്കുലറിസം സെക്കുലറിസം ഇസ് എൻ ഐഡിയോളജി ദാറ്റ് സീസ് റിലീജിയൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ദ ഓർഡിനറി സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി അപ്പം അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാധാരണ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മതം ഇടപെടരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് മതേതരത്വം സെക്കുലറിസം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം അല്ലെ അപ്പൊ ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പഠി പഠിച്ചിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ജനസംഖ്യ വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെ മേജർ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി നയനിൽ അതായത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി നയനിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് എഴുതി വെക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോട്ട് ഡസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി അല്ലെ വ്യാപ്തി സോഷ്യോളജിയുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കും സോഷ്യോളജി ഈസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഹൗ സൊസൈറ്റി ഇസ് ഡെവലപ്പ് എൻജോർ ആൻഡ് ഫൈനലി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്കോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് അപ്പം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തുന്നു വ്യക്തി വികാസത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആറ് ആറെണ്ണം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ ഇനി നാല് മാർക്കിന്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ടോട്ടൽ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് സോ ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ ഒരു നാല് നാല് പോയിന്റ് വീതം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടന്റുകൾക്കൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് എനി ഫോർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഡേറ്റ കളക്ഷന്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏത്
അതിലുണ്ടാവും ബ്രീഫായിട്ട് ചുരുക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചോദ്യം വരുന്നതാണ് നാല് മാർക്കിന് ചോദ്യം വരുന്ന ഏരിയകളാണ് നെക്സ്റ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെ വികാരത്തോടെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഗണമാണ് സമുദായം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ അതോറിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി റേഷണൽ ലീഗൽ അതോറിറ്റി അതായത് കരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി പരമ്പരാഗത അധി കരിസ്മാറ്റിക് അധികാരം പരമ്പരാഗത അധികാരം യുക്തി നിയമപരമായ അധികാരം ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതോറിറ്റി സോ അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബ്രീഫായിട്ട് അവിടെ നാല് മാർക്കിന് ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവല്യൂഷൻ ആൻഡ് റിവല്യൂഷൻ ഇവല്യൂഷൻ ആൻഡ് റിവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പരിണാമവും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്ലവവുമാണ് അല്ലെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താരതമ്യേന സമയമെടുത്ത് ഒരു മാറ്റം വരുന്നതിനെയാണ് പരിണാമപരമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എന്താ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യുക്ലി ഈവൻ സഡൻലി ആർ റെഫർ ടു ആർ റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ഇതിൽ ഇത് നമ്മൾ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മേജർ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസേഴ്സ് റൂ ഔട്ട് പറഞ്ഞു പോവാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ കൾച്ചറൽ മൊസൈക് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റി സോ ഇനി സെവൻറ്റീൻത്തും എയ്റ്റീൻത്തും നയൻറ്റീൻത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഫോർ മാർക്സിനാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ്ത് സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതെങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആറ് മാർക്കിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര പേജിൽ ഒന്നര പേജിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കണം അത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് റൂറൽ സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻത്തിലാണ് അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാരണങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അപ്പൊ ആ ആൻസേഴ്സ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മെൻഷൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ ദ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് മാർക്സിന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതാ ട്വന്റി സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ ഇൻഫോർമേ ഇൻഫോമൽ മീൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നീണ്ട സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് അസിമുലേഷൻ സ്വാംശീകരണം അപ്പൊ സ്വാംശീകരണം എന്നത് സംസ്കാരത്തിന്റെ സംയോജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ അതേ സമയം സംസ്കരണം എന്നത് സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളെ വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സംയോജനം മറുവശത്തെ അംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ഗ്രൂപ്പിൽ യോജിപ്പിക്കുകയും ഐക്യതാഴ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് മൂന്നും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ചോദ്യം മുതൽ സെക്ഷൻ ബിയിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതില് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വണ് ഓപ്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഉമ്മണും ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ തന്നെ സോറി ഓപ്ഷൻ ടു വരുന്നത് സെക്ഷൻ ബിയിൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് അത് നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അപ്പം സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒരു വൺവേഡിന്റെ മാർക്ക് ഇതാ ഹൂ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ദളിത് ഗേൾസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അത് ആരാണ് ജ്യോതിരാവ് പൂലെയാണ് അല്ലെ സോ അത് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാ വൺ വേർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ലോ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഫോർ വുമൺ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ മെൻഷൻ ദ വേസ് ഓഫ് വേസ് ടു ചെക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫീമെയിൽ ഫോർട്ടിസൈഡ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെന്റിസൈഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എംപവറിംഗ് റൂറൽ വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് മാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒന്നര പേജോളം നിങ്ങൾ എഴുതണം സോ അതിനനുസരിച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ എഴുതുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ സോഷ്യോളജിയുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് കാണണം വീഡിയോസ് കാണണം ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാം എഴുതുക കേട്ടോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണാം നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസിൻ്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അത് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും എൻ ഐ ഓസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് അറിയാനും എക്സാമിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കു